都是贵妃、华妃为了银子着急上火，每天感慨世间怎么会有余额不足这种人间疾苦。不然就靠这点月例银子，十天都撑不住。环环子整日悠闲的一批，绣花逗鸟、串门，该省省，该花花，财政危机那是什么？我纽祜禄甄嬛会缺钱吗？按照娘娘的意思，陪嫁除了内务府的那份，永寿宫按三倍之数，再为玉隐姑娘添置嫁妆。花销差距那么大，究竟是为什么？别急，看完你就懂了。咱们先看看收入这一块，华妃的月收入有多少？用日进斗金来形容，一点都不过分。华妃在升职华贵妃后，月工资立马从妃位的三百两上涨为贵妃的六百两，足足翻了一倍。奴才今儿个过来是把一空宫的月钱送来。同时，华妃协理六宫，嫔妃的月例银子都是由华妃来发放的，她自己就是紫禁城里的金牌会计。要说华妃没有从中捞点油水，观众都不信。各宫各人都是按照老祖宗定下的月例银子发放的，绝无错漏。漏不漏什么的先不管啊，华妃的基本工资是真儿挺高的。况且除了底薪，内务府的那帮人还时不时的给点孝敬银子，全当让华妃赚点外快。分礼归分礼，咱们内务府上下倚仗娘娘关照。自该多孝敬着点儿。最最重要的是，华妃什么身价呀？年大将军府第一女，川陕总督年羹尧的亲妹妹，手握重兵，权倾朝野。在她的地盘上，年羹尧几乎是半个土皇帝。前来投靠贿赂她的人，那都得排着队来，富的流油。四大爷嫉妒的要死。朝外有所贡品，宫中有的，年大将军府必有，甚至更加。肥水不流外人田，那么有钱年羹尧也会给妹妹分点儿，作为娘家给华妃的贴补。这些年哥哥在外头明里暗里的接济了本宫不少。都这样了，华妃油闲钱不够花，私底下还收点宫外官员的贿赂，一收就是十数万两。奴才听说，这赵大人见了年大将军，只说了那么一句：三十万两雪花银送进年大将军府中，十万两银票送进翊坤宫。哼，算他能干。不说了，不说了，这收入这待遇，九九六打工人已经羡慕麻了。当然，受贿不可取，包子们千万不要学啊！反观咱们环环呢，六百两银子的月工资就已经是顶了天了。只是要拿着皇上赏的东西去借花献佛了，还得要问问皇上一不一呢。连给各宫嫔妃送礼走个过场，环环都要拿四大爷的赏赐送人。环环的日子就像皇后说的那样，每天守着月例银子，过得紧巴巴的。因此，环环的月收入渠道远没有华妃那么丰富。除了基本工资，就是四大爷赏赐的各种宝物，娘家那边也是一星半点都帮衬不上。朕已经下旨，朕远道及其家眷，流放宁古塔。没错，环环的本家甄家早在环环去甘露寺前就倒台了。一家人流放宁古塔，哪来的银子补贴甄嬛？所以怎么划算，似乎没钱的都应该是环环，而不该是华妃呀、啊。然而事实恰恰相反，整日哭穷的就是华妃。为什么呢？看看两人的支出，就一目了然了。华妃的月支出有多少？用豪掷千金来形容，一点都不夸张。众所周知，华妃最爱奢侈品，各种衣衫首饰、化妆品，样样都是紫禁城限量高定。毕竟，华妃给自己立下的著名 flag 是：做衣如做人，一定要花团锦簇。轰轰烈烈才好，所以四大爷前脚才送环环一双蜀锦玉鞋，后脚华妃就让人快马加鞭送来了两匹蜀锦。再名贵的东西，只要本宫想要，即刻就有。要知道，当时全皇宫都只有那么一匹蜀锦，华妃这两匹不知道要价多少，反正便宜不到哪儿去。首饰呢，不是点翠凤冠的藏品，就是赤金红宝的旗头，一个赛一个的贵。皇后看了都眼热，说：“妹妹今日这身衣裳可真漂亮，赤金红宝的首饰，衬得妹妹你华贵大方，真的非常夺目。”所以，光奢侈品这一项支出，华妃呀、啊、就有大笔的银子飞出钱包了。吃的方面呢，华妃是高级吃货，光她最爱的蟹粉酥就是平常人吃不起的贵价点心，吃不到的时候还会很可爱的发脾气。东西少就罢了。怎么，本宫喜欢的蟹粉酥都没有啊？大热天儿放着冰块吃西瓜，要多舒服有多舒服。连给四大爷准备的膳食都是怎么奢侈怎么来。鲍鱼烩珍珠，鱼肚煨火腿，鲨鱼皮鸡之羹。
，还有鲜磨菜心，这些都是皇上素日爱吃的。这花销能不大吗？别看华妃生活奢靡，人华老板对员工那可是真的好啊！希望世界上所有的老板都按华妃娘娘这个标准卷起来。后宫节俭用度那会儿，华老板拿自己的银子补贴宫里的宫女太监。宋之，哎，拿些银票去。葛公都吃得苦，给那些宫女太监们补贴点油水。不抠门不画饼，对华老板来说，他和员工最好的状态就是他付多少钱，员工办多少事儿。华老板体恤员工的名人名言，快艾特你的老板来看。要宫里的人听话信服，威信是一回事，皇上的恩宠是一回事，最重要的就是要银子赏下去，人家才肯实实在在的为你做事。天哪，这样的神仙老板，请给我来一打好吗？每逢年节就大兴赏赐，还要经常性的贴补员工，难为华妃娘娘的小金库了。吃的好，穿的好，用的好，连给自家婆婆挑礼物都要挑最好的。给太后的东西，要送就送最好的，否则还不如不送。花钱大手大脚，收入不抵支出。一坤宫日常财政赤字，老板每天嚷嚷着没钱也就不足为奇了。不过说到开源节流，还得看咱环环的呀。衣服首饰能花多少钱？同一个官，环环从六十一级带到大结局，别提有多省了。再说了，环环的生活如果像华妃那么奢侈，别说太后看不下去，环环自己的钱包也 hold 不住呀。所以首饰可以贵，但两套替换着来就够了，不算辱没了贵妃这个名位。送礼嘛。也不难。如果是安小鸟这种关系已经撕破脸的，一个成色不错的翡翠镯子，就算是给他面子了。正因为臣妾不舍得戴，才要拿出来去送给安妹妹。安小鸟怀孕了，那是得送点贵重的，两把黄鹂白玉扇子，几块鸽子血红宝石，那都是带鸟的。虽说是为了恶心安小鸟吧，但也算名贵了，将就用吧。环环最大方的一次是换笔成亲的时候。按照娘娘的意思。陪嫁除了内务府的那份，永寿宫按三倍之数再为玉隐姑娘添置嫁妆。玉娆成亲时有没有更好，我不知道。光换婢这一份三倍数的嫁妆就很不简单了。这些送出去的东西都是四大爷的赏赐，羊毛出在羊身上，甄嬛该省省该花花，不用心疼。如果说华老板是以前夫人，那么环环子就必定是以德夫人。仔细一看，环环身边流出浣碧锦溪小允子，哪个也不是因为钱跟着甄嬛。流珠小可爱小吃货一枚，给吃的就行，用不了多少钱。芋头，好久没吃过了，从前在家还常吃呢，好香啊！浣碧自家姐妹，不用白不用，自家人不谈钱，出嫁的时候多给一点就行。要是妹妹心里实在不平衡，就赏赐安小鸟送的浮光锦。丁荣给了我两件浮光锦的衣裳，我留了一件给你。反正不花自己的钱，刚好省了。锦溪呢，不用给钱，直接送老公。撮合他和苏培盛比什么都管用，顺便让自己多个眼线，给点身份上的体面，就能一举两得，何乐而不为呢？既然今天贵妃开口了，朕就把锦溪正式赐给你做妻子，你可要好好待人家。小允子是个忠心的，她唯一的软肋是她在四直库当差的哥哥，这好办，只需要让温石出走一趟，治好他哥哥。奴才的哥哥病在四直库，没人理会。若不是小主在病中仍挂念着，请了温大人去医治，只怕，只怕哥哥早就不成了。恩情给出去，小允子自然会死心塌地，不费一分一毫，收拢了一堆能办事又靠谱的中仆。熹贵妃娘娘，请收下我的膝盖。